to continue now our study of how to take up the serpents of a nation. Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestra sesión de cómo tomar las serpientes de una nación. And the, this is the third sign that we're looking at that based on what Jesus said at the end of the gospels that we should expect to see if we disciple the nation. Esta es la tercera señal que el Señor nos dio después de la gran comisión y es la señal que nosotros debemos esperar si discipulamos las naciones. Just be, so that uh, you understand if you would like to learn more we have a, a, a book that is available for each of these signs like this one is based on this book taking up the serpents of the nation Como hemos dicho eh, si alguno de ustedes quiere aprender más sobre este tema puede eh, hacerlo tomando o adquiriendo este libro que esta enseñanza está basada en este libro And it may be available in your country and or else of course you may go to transformationglobal.com Tal vez lo puede encontrar en alguna librería de su nación o vaya y visite nuestra página y puede encontrar la información de dónde encontrarlo. So we, in the previous session we looked at the first best practice to, to take up the serpents. Entonces en la sesión anterior vimos la primera buena práctica de cómo tomar las serpientes. And what was it that, that then the main thing we looked at there? What was that best practice? ¿Cuál fue esa buena práctica que aprendimos en, en esa sesión? Yes, to limit the power of the government. Muy bien, limitar el poder del gobierno. And we looked at different examples in, in, the, in history where Christians worked hard to, to especially write constitutions and, and do things to, uh, to limit those powers. Y ya vimos como en la historia los cristianos han trabajado duro para hacer esto, escribiendo constituciones donde limitaban el poder del gobierno. So as much as possible, if we have the power to do it, we should try to, to, sh to do that in, in our nation. Entonces, en todo lo que podamos, en cuanto sea posible, si tenemos ese, ese derecho, ese poder de hacer, el, limitar el gobierno, debemos hacerlo. But now let's look at the second best practice. Entonces, ahora vamos a, a ver la segunda buena práctica. So, we'll call this to be, is to get ministers of God into the government. Entonces llamamos a esto el tomar o poner ministros de Dios en el gobierno. Now here we're not talking about just trying to get pastors into the government. That's no, not what this means. No estamos hablando de poner pastores en el gobierno. De eso no se trata. No, it just means like what the Apostle Paul said in Romans 13 that those who serve actually in power in government positions the, according to God's purpose they are ministers of God. Estamos hablando de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dijo que esas personas que están en posiciones de gobierno ellos deben ser ministros de Dios. And so this is what we need to do. To, how can we get them into power? Get good people. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos preguntarnos cómo poner en el poder buenas personas. This idea of, of a person that's actually a, a political leader, a government leader, being a minister of God, goes back to one of the teachings of Jesus. Esta, esta idea de poner buenos gobernantes, buenos hombres en el gobierno, esa idea viene de una de las enseñanzas de Jesús. Like in Luke chapter 22, verse 25 and 26. Por ejemplo, en Lucas 22, 25 y 26 dice... This is what Jesus brought up for the, to, to, the, to the disciples. Es, esto fue algo que Jesús enseñó a los discípulos. Go ahead and read. De, de, él dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último y el que manda como si fuera el que sirve, o sea, un ministro. So here Jesus was describing, here's how the pagan world thinks, Gentile world, they think of themselves as, as the masters and the people are their servants. Jesús está aquí describiendo cómo funcionaba el sistema del mundo, el sistema pagano, cómo ellos era que como, eh, se, se veían como amos y señores de las naciones. But he said, no, this is completely opposite. It, we should... Christians, if they are actually in government, they should be the servants. Y entonces Jesús dice, así no debe ser, debe ser totalmente opuestos. 
Si los cristianos están en el gobierno, deben ser como siervos para las naciones. Now, there's sometimes pastors, Bible teachers might use this just to teach a general principle of the, of the importance of servanthood. Muchas veces, eh, y la mayoría de las veces, los pastores toman este pasaje de la Biblia para enseñar sobre eh, el servicio en general. But that's not the primary context of this teaching. Pero ese no es el, el contexto principal de esta enseñanza. The whole point of Jesus is how are we to see ourselves if we are in government positions. El punto principal aquí que Jesús estaba tratando de enseñar era cómo deberíamos comportarnos nosotros si llegamos a una posición de, de gobierno. Now when Jesus said this, this was completely opposite of Every pagan world, the way they understood government. Y lo que Jesús estaba tratando de enseñar era que este punto de vista o este énfasis era el énfasis contrario o opuesto al sistema pagano. Caesar, the leader of the Roman Empire, did not call himself a servant. He por called himself Lord. And por ejemplo, el César, el, el gobernante principal del Imperio Romano, él no se llamaba, llamaba a sí mismo siervo de la nación él se llamaba señor but now over church history as christians taught this principle of jesus about government gradually the nations began to change especially first in europe entonces en la medida que los eh, cristianos han empezado a enseñar poco a poco o gradualmente esta esta enseñanza las naciones han ido cambiando. And a lot of people don't realize it, but today, even in our modern nations, today we use this word for government leaders. We call them ministers. Muchas personas no se dan cuenta de esto, pero hoy en día aún hay posiciones de gobierno en las diferentes and naciones que se llaman primer ministro. In fact, yeah, in some countries, the highest government power, you know, position of power is called the prime minister. Y en algunas naciones la posición más alta de poder en el gobierno se le llama primer ministro. That means just the chief servant of all. Eso significa el, el, el jefe de todos, el, el, el jefe siervo de todos. So, first off, that's an important principle. We, that God, Jesus is saying, he wants people in government, but they're to be there in different in a different way from the world. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, sí, queremos gente en el gobierno, pero debe ser en, en, en una posición diferente Jesus, a la que normalmente Jesus, vemos. Jesus didn't say, look at how people lead in government. See, that's bad, so Christians shouldn't be there. Entonces Jesús no dijo, miren cómo en el gobierno hacen estas cosas malas, entonces aléjense. No, no, instead he was just trying to say the right way. En, en lugar de eso, en lugar de alejarnos, debemos hacerlo de la manera correcta. And that's what we need to be emphasized. Let's get people in there that are going to do it the right way. Ese es el énfasis que debemos hacer. Hagámoslo, pero hagámoslo correctamente. Now, how do we do that? How do we get good people, godly government leaders in power? Entonces, ¿cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que hacemos que hombres de Dios estén en el poder? Of course, in some in some ways, it, you can just get appointed to positions if you've got good experience and character and, and just apply for different hired government positions. Entonces, en una palabra, si nosotros hemos adquirido suficiente experiencia, podemos tratar de aplicar para alcanzar alguna, alguna posición but, de servicio. But the highest positions are usually today done through, the, through elections. You have to be voted on by the people. Entonces, Normalmente las posiciones más altas hoy en día se hacen a través de las elecciones. Is this something that Christians should be involved in, in elections? Entonces las elecciones es algo en la cual los cristianos deberían involucrarse. There are a lot of people almost that say democracy is not in the Bible. That's not necessarily a, you know, anything that Christians should do. Tristemente hoy en día hay cristianos que piensan la democracia no estaba en la Biblia, entonces los cristianos no deberían estar involucrados en las elecciones. But actually, it is in the Bible. Pero realmente sí, sí estaba en la Let's Biblia. Let's look at, at where this first appears. Veámoslo, eh, veamos cuándo fue que la primera vez apareció. You see, when God uh, guided Moses to begin to delegate power to to other p local government positions. Recuerdan cuando Moisés empezó a delegar poder en las diferentes eh, posiciones de gobierno? A lot of times if you just read it, especially read if you read the 
Exodus 18 account, it almost sounds as if Moses just picked the leaders himself. Y si uno lee eh, distraídamente Éxodo 18, pareciera que Moisés, él mismo, eh, eligió los líderes. But in actuality, Mo Moses tells us very clearly that is not the way it happened. Pero en realidad, eh, eso no fue lo que pasó. Let's read in Deuteronomy chapter 1. Entonces leamos en Deuteronomio 1. Moses explains here in, and you can start in verse 9 of, is where he begins his message telling that he's speaking, show, it shows that he's speaking to the citizens of Israel. Entonces empezando en el versículo 9, él empieza a explicar cómo fue el proceso de lo que eso pasó. And as he goes on, but we'll, we'll then pick up in verse 13 the key point. Y entonces en, eh, él continúa explicando so, y llegamos al, al versículo 13 donde él explica mejor. So let's read that. Entonces dice, en aquel tiempo, Moisés le dijo, en aquel tiempo, les dije, o sea, hablando de Moisés, ustedes son una carga demasiado pesada sobre para sobrellevarla yo solo. Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. So here Moses tells us, instead of him picking these government leaders, he told the citizens of Israel, the people, you choose them. Entonces aquí encontramos que Moisés le dice, en lugar de que yo tenga que escoger a los líderes, Ustedes, las personas, elijan a los, a los líderes. This isn't just some general suggestion. This was a direction to, to actually tell people your government is now, from now on, you have the power to choose them. Eso no es una sugerencia, simplemente es que Moisés le estaba dando el poder a la gente de hacerlo. It's, it's not just gloss over this. This is a very powerful historic event, really. Eso no es algo que podemos, debemos pasarlo desapercibido. Es algo poderoso e importante en la historia. It was the first time anywhere in ancient history where citizens were given this power to, to vote, to eso, choose their leaders. Eso fue, un, eso fue la primera vez que en la historia antigua se le dio a la gente el poder de elegir a sus líderes. I mean, this is a thousand years before Ancient Greece attempted democracy. Estamos hablando que esto fue mil años antes que Grecia esta, eh, tuvo la oportunidad de elegir a sus líderes. So here in the Bible, the the Hebrew citizens were get, would gather in their towns and their villages and choose their leader, their government leader. En este punto en la Biblia es donde los eh, ciudadanos hebreos se reunieron en sus villas en sus lugares para elegir a sus líderes. So democratic kind of government, in other words, where citizens are empowered to elect their leaders, did not begin in a in pagan Greece, it began in the Bible. Entonces, ese sistema democrático donde nosotros podíamos elegir a nuestros líderes no empezó en el mundo pagano, empezó en la Biblia. So to do for Christians to be involved in that process is not just doing something the world thought up, this is something God himself directed his leaders in his covenant nation to Entonces, do. Para, eh, la idea de que los cristianos sean, estén en el gobierno, eso fue una idea que vino directamente de Dios. Dios nos dio, nos empoderó para poder hacerlo. That's, this is what Moses said. Elijan, you choose. Eso es algo que Moisés dijo. Elijan, ustedes elijan. Now we don't know the, the technique, the, the, the way they administrated this, but Everyone was giving, given a voice in this, so a, a vote. Nosotros no sabemos en detalle la técnica que se usó para esta elección, pero lo importante aquí es saber que cada uno tenía una voz para poder elegir. These leaders were, that they elected were called the judges. Esos líderes que se eligieron ahí se les llamó los jueces. They were different from the elders that they already had in Israel. Eso era diferente a los ancianos que ellos ya tenían en el, su that, sistema. That previously had provided some government leadership, uh, but that was more based on the tribes. Eso era un sistema basado en las tribus que ya se les había provisto antes. But, but now this new kind of elected government leadership 
was based on population centers. Pero ahora estamos teniendo un nuevo sistema basado en la en la población. We can read this like in Exodus 18 verse 21 and 26. En Éxodo 18, 21 y 26 podemos leer esto. Let's read that. Dice, elige entre los hombres del pueblo algunos que sean hombres que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta o de diez. Y ellos atendían al pueblo para arreglar los problemas de menor importancia y llevaban a Moisés los asuntos más delicados. So you see, these elected leaders were based on, if you had like uh, ten families in a place, they could elect a leader, maybe then fifty or hundred or a thousand. The bigger the town, the more leaders they could elect. Entonces, ese sistema se basaba en que se había unas 10 familias, unas 100 familias, ellos se podían reunir y elegir un líder. And un so, juez. so these elected leaders became known as their judges. Entonces, estos líderes electos se les conoció como los jueces. And when we look in the Bible, we see there's a whole book called the book of judges. Y si uno ve en la Biblia, uno encuentra que hay todo un libro que se le llama el libro de los jueces. So this covers a period of history After, after Moses passed away in Joshua, you have over 400 years of government led by these elected officials called the judges. Y ese libro eh, cubre una cantidad bastante de años después de que Moisés y Josué murieron. So this was, uh, this book is quite interesting. 400 years, they didn't have a king. It was a decentralized government where where every time people would go and vote for the, their new leaders if another one passed away or stepped down. Entonces este libro es bien interesante porque está hablando de un sistema donde no tenían rey y era un sistema descentralizado basado en los jueces. So and even after Israel uh, centralized and and it kind of became a little more like other nations but when they started having kings. Entonces cuando ellos empezaron a tener eh, reyes, ellos empezaron a moverse más al sistema de las demás naciones. What people may not realize is that even the kings had to get the votes of the people in order to have power. Pero algo que tal vez la gente no se ha dado cuenta es que aunque ellos tenían reyes, estos reyes debían ser elegidos también. You could see in the scriptures and exa examples where uh, maybe the prophets like Samuel would maybe anoint Saul to be the next king but until the people gave their consent gave their their votes they he did not have power entonces podemos ver algunos ejemplos uno de ellos en primera de Samuel podemos encontrar que Samuel el profeta ungía al que podría ser el próximo rey pero él no venía a ser rey hasta que la gente no votara por él so after Saul it was David and then Solomon and go on and it always you could see this same process an anointing and later an election. Entonces después de Saúl vino David y Salomón y vez tras vez uno puede ver que primero se lo ungía y después se votaba por él. Fact, let's just you can read a few verses just read a few of those verses. Entonces podemos ver algunos de estos versículos dice y el Señor dijo a Samuel te enviaré un hombre lo ungirás es el primero de Samuel 8.22 y el 9.16 dice, así que todo el pueblo salieron como un solo hombre, todo el pueblo hicieron rey a Saúl. Y el 11.5.15 dice, y Amner dijo a David, iré a reunir a todo Israel para que hagan un pacto contigo y seas rey. So Samuel, David, you had this process of the... The, of, an, of anointing and then the vote of the people. Entonces, en todos esos procesos vemos la misma cosa funcionaba que primero se ungía y después la gente votaba y lo elegía. And, and the prophets emerged in Israel as a very key part of of this whole kind of political process. Entonces, los profetas surgieron para ser eh, una parte clave en todo este proceso. The prophets, you see, were the ones that God led to go and, and anoint the next king. Los profetas eran los que tenían la, el deber de ir y ungir al siguiente rey. And, and that was a key th 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 part of 
of a to of a democratic kind of elective society. Y esa era una parte clave en el sistema eh, democrático de elegir. So what was it? What was happening through this act of anointing? ¿Qué era lo que pasaba en este acto de ungir? It didn't actually give them power until the people gave their vote. So what did it give them? Realmente no le daba el poder hasta que la gente eligiera, sino ¿Qué era lo que realmente estaba haciendo el profeta al ungirlo? Of course, a lot of us Christians today, we, we hear about anointing and we think of it in a religious way as, as just the power of the Spirit. Claro que nosotros cuando escuchamos hoy en día la palabra ungir, lo vemos como en la, un, algo religioso donde el Espíritu Santo trae algún poder sobrenatural. But back then the anointing of oil was primarily had one main purpose. Pero en esa época cuando se ungía con aceite tenía un propósito principal. Era una manera de que la gente pudiera identificar a quién Dios había puesto aparte como alguien que podría ser un líder. Up before this, it was only done for the priest. When the priest were to be set apart and begin to minister, they would be anointed. Entonces, antes de esto, la única, el único momento en que se hacía era cuando el sacerdote iba a empezar el ministerio que se lo ungía. public anointing oil act will let people know this is a priest, this is, he's identified as that in the nation. Ese acto público de ungir con aceite al sacerdote era una manera de identificarlo delante del pueblo para que supieran quién era el próximo sacerdote. Well, that's actually the same thing in effect that's happening now with their political leaders. Y eso era algo muy parecido que pasaba con en el en la parte de los líderes políticos. God by an, anointing a, a king even though he wasn't actually holding power yet, but by doing this, it was a way of publicly endorsing, identifying this as a person that the people are recommended to vote for. Entonces, el hecho de hacerlo de esa manera como un acto público, lo que hacía era que el profeta estaba como recomendando a la gente, diciéndole, este es alguien por el cual podemos votar y elegirlo. With the anointing will also usually be the laying on of hands. Eh, una de las maneras de ungir usualmente era poniéndole las manos. It was an identification era como una identificación a more importantly a public endorsement if you will from a, a leader of God's people of, a, of this political candidate era como una manera de endosarlo públicamente so that's an important maybe way that we need to change uh, and uh, you know renew our minds to understand this entonces eso es algo que realmente necesitamos como renovar nuestra mente para poder entender este proceso So again, let's read a, this passage in a couple of verses here about from 1 Samuel 16, 2 Samuel 5. Entonces, eh, vamos a leer unos, parte de unos versículos en 1 Samuel 16, 13. Dice, luego eh, todas las tribus vinieron y lo hicieron, y hicieron rey sobre Israel a David. So da Samuel anointed David, but then the people would have to come and make David king. Entonces Samuel ungió a David, pero luego la gente tuvo que venir y, y hacerlo a él rey. All right, so, uh, so this is important for us because the, the act of a, a public endorsement is very important when you have, when people have the power of the vote. Entonces, esto es algo muy importante cuando la gente tiene el poder de votar. Because people, in other words, need to be educated. Who's best to vote? Who should I vote for? Porque la gente realmente necesita ser como ser educada, que alguien les, les ayude para saber quién es el mejor so para, the, para the votar. So the act of voting was kind of educating the voters in a public way. This one is, is very qualified. Entonces, el acto de ungir a los posibles líderes era como un acto de decirle a la gente, educar a la gente, instruir a la gente para decirle, este pues es una persona eh, buena para elegir. So the prophets then in Israel had this role of being sort of like being, uh, of, of doing voter education and helping the voters to be educated well. Entonces, eh, el el rol del profeta era una manera, en una manera, era como ayudarles a la gente a elegir. 
And you need that if you're going to have this power because people don't know of what's best. Y entonces si tenemos este poder, esa libertad de elegir, realmente necesitamos en la sociedad este tipo de ayuda. Okay, so the, the there was this practice of voting in Israel. What about though once Israel passed away, is there any evidence of this the, in the New Testament? Entonces, ese poder de votar existía en el Antiguo Testamento. Pero será que tenemos alguna evidencia después de cuando Israel perdió ese poder en el Nuevo Testamento? Tendremos alguna evidencia de que eso pasó? And perhaps to many, the surprise of many, yes, we can find it there. Y sorpresivamente tenemos que decir sí, podemos encontrar ejemplos de esto. See, in 1 Corinthians chapter 6, the Apostle Paul writes to the the Christians there in Greece. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo Escribe lo siguiente a los griegos ahí. And what most people don't realize that Greece was the only country in the entire Roman Empire that where people had the power, the, the, the freedom to vote for their local government of officials. Algo que la gente normalmente no sabe es que a pesar de que Grecia estaba bajo el Imperio Romano, en, solamente en Grecia se, le per, se les había permitido votar y elegir a sus gobernantes. Now, the Roman Empire had conquered Greece by the New Testament times, but and so they had a Roman governor over the nation, but on the city level they had the people would vote for their leaders. Entonces, para la época de Jesús, el Imperio Romano había conquistado a, a, a Grecia y había un poder sobre todas estas naciones que era el César Romano, pero en el nivel de las ciudades en Grecia se les permitía a ellos elegir a sus gobernantes. So it's very interesting in that situation where they had the freedom to vote, Paul brings up the problem of courts being run by pagans. Entonces, en esas en esas circunstancias, en esa en ese contexto, el apóstol Pablo les escribe hablándole de los problemas que se tiene por el hecho de que las cortes eh, sean eh, dirigidas por gente pagana. So he brings up, let's read a couple of verses in 1 Corinthians 6 where he talks about these pagan judges, these judges in the, in the courts of Greece. Entonces leamos eh, estos versículos, 1 Corintios 6, 4, 8, donde habla de, de esta situación con los jueces paganos. Dice, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? So Paul kind of makes, brings up this point and he says, don't you know we're going to rule angels someday? That's basically he's talking about in the, the, in the, when Christ returns, we're going to rule and reign with him. Entonces el apóstol Pablo pone esto sobre la mesa y más adelante les dice, ¿Acaso ustedes no saben que en el cielo vamos a juzgar eh, ciudades. And so then he says then how much more should then we be governing now? And he says if so, there's got to be people in the church that are better than pagans to, Entonces, to run the courts. Él les dice, si lo vamos a hacer así en el cielo, ¿por qué no hacerlo ahora aquí en la tierra? Y los los jueces deberían ser cristianos. So he was basically exhorting the Christians You can you have the freedom to change your government in Greece. So Christians should be doing this. They're qualified to Entonces, do it. Entonces lo que les estaba diciendo es que ustedes tienen el poder, tienen la libertad para cambiar su gobierno. So, you know what? The Christians actually, we know they started to get involved. ¿Y saben qué? De hecho, nos damos cuenta que los cristianos empezaron a involucrarse en esto. How do we know? ¿Por qué lo sabemos? Because you see there was a man that was one of Paul's ministry team, a man named Erasto. Había un hombre en el en el equipo de de ministerio del apóstol Pablo que se llama Erasto. He's not near as well known as people like Timothy and Titus or Barnabas or Silas. Él no era igual de famoso y de conocido como Timoteo o Silas. But he was one of those who traveled with Paul helping evangelize and plant churches. Pero él era uno de los que también había viajado con Pablo evangelizando y plantando iglesias. And so after Paul wrote to the Corinthians these instructions, Paul with the rest with them, they both come in person to the city of Corinth. Entonces, después de que el apóstol Pablo escribió esto a los Corintios, él mismo los dos viajaron a Corinto. And so for quite a while, Paul just stayed there and kept teaching. 
y el apóstol Pablo se mantuvo un tiempo ahí en Corintio y empezó a enseñar. And he probably followed up and answered questions and explained even more what he was talking about. Tal vez ahí la gente empezó a preguntar y él tuvo la oportunidad de responder y explicarles más de lo que estaba hablando. About how Christians should get involved in the in, in the in the government and the courts. Los cristianos deberían involucrarse en las cortes y en el gobierno. So we have evidence that they did it because while a little bit later then Paul wrote another letter from Corinth to the Christians over in Rome. Y entonces eh, sabemos que esto pasó porque luego el apóstol Pablo escribió una carta desde Corintios pero a los romanos. And at the end of this letter to the Romans, chapter 16 verse 23, we find a greeting from Erasto. Y al final de la de la carta a los romanos en el capítulo 16 versículo 23 encontramos un saludo de Erasto a los hermanos romanos. And there he says, Erasto, the treasure of the city, sends you his greetings. Y lo que dice es que Erasto, el tesorero de la ciudad, manda sus saludos. So you can read that verse um, in later on, 16:23. Ustedes Romans. pueden leer en sus Biblias ese ese versículo. So this phrase, the treasure of the city. His scholars say this could not be a title of Erasto if he did not get elected by the citizens of Corinth. Entonces, esta posición, este cargo, según los eruditos, dicen que eso no había sido no podría ser posible en esa época si no hubiese sido a través de una elección. In other words, he's not the treasure of the church, he's the treasure of the city of Corinth. Y no. porque recuerden, no estábamos hablando del tesorero de la iglesia, estamos hablando del tesorero de la ciudad de Corintio. So he got elected by the Greeks. Entonces, él fue realmente elegido por los mismos griegos. You know what? It's interesting to that we have some even evidence in archaeology. Y y saben qué? Podemos encontrar esa evidencia aún en la arqueología. Of Erasto in the government of Corinth. En eh, sobre el Erasto y el gobierno de Corinto. A few years ago, my wife and I got to had the privilege of traveling to Greece, and we went to the ancient city of Corinth, where we, the ruins are. There. Algunos años atrás, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar a a, a Corinto y visitar la eh, la ciudad antigua. And I'd, because I had studied all this, I knew that there was a a tablet in stone there that acknowledged Erasto's role. Y entonces, a pesar de que entonces como estando allá yo había podido estudiar esto y sabía que había algo que hablaba sobre él. So so I asked the the tour guides there where is this and they helped me find it. Entonces sabiendo que existía una placa sobre eh, Erasto yo le pregunté al al guía turístico dónde la podía encontrar. And you can should see on your slide a picture that I took while I was there at Corinth. Y entonces Aquí pueden ver en esta imagen una una foto que yo le tomé so a esta placa. So this is just my own personal picture. It's not terribly great <laughs> picture. Entonces como esta es una foto que yo mismo le tomé, no es la but mejor you, foto. But if you look at this, you can see Erasto's name. And if from the top left it starts seeing the letters the, for his name. Entonces si ustedes se fijan bien, ahí está escrito la palabra Erasto desde el comienzo and, empieza con la E. And this whole message on this stone was put there in the first century. Y todo este mensaje en esta placa de de roca fue escrito en el primer siglo. And what it said was this, this we the citizens of this town we we honor Erasto because he serves us uh, in a different way from our other kinds of leaders. Y lo que dice en esta placa es que nosotros los ciudadanos de Corinto honramos a Erasto. So what an amazing testimony. They wanted to honor him because of this man in the politics. Entonces, qué testimonio tan increíble donde la gente misma quería honrar a este hombre por su trabajo. So Erasto was I if you then want to summarize, we see then that Christians got involved in politics in even in the New Testament. Entonces, para Resumir, lo que queremos decir es que aún los cristianos en el Nuevo Testamento se involucraron en estas posiciones de gobierno. Fact, it, think, how did, how Erasto, Erasto y 
De hecho, si uno piensa mejor, ¿cómo era que Erasto pudo haber ganado esta elección? Uh, Christians, maybe, the church was just so new, the Christians probably weren't even 1% of the population. En esa época, la iglesia cristiana era tan nueva que seguramente los cristianos ni siquiera alcanzaban al 1%. So for Erasto to win, he couldn't just get the Christian votes. Entonces, para que Erasto ganara, seguramente no hubiera podido hacerse simplemente con el voto de los cristianos ellos seguramente tuvieron que haber ido a los no cristianos para que votaran por él seguramente por la exhortación del apóstol Pablo de que los cristianos deberían ir y involucrarse en el gobierno los cristianos se fueron y hablaron con sus amigos y dijeron vote por Erasto, él es el mejor entonces, seguramente los cristianos tuvieron que ir fuera a sus vecinos y decirle, hey, voten por Erasto, él es un hombre, un buen cristiano. Erasto es el right one, please give your vote for him. Erasto es el mejor, por favor, voten por él. And they just went out and the Christians convinced even the pagan Greeks in their city to vote for this Christian man. Y entonces los cristianos fueron fuera y, eh, y convencieron a la gente que votaran por él. And he won. Y ganó. That's the evidence. Esa es la evidencia. Both in this, both in the New Testament as well as in the stone that's there today in ancient Corinth. Votando por esos cristianos y ahí es donde podemos encontrar esta evidencia de esta placa donde que se hizo por este hombre. It's amazing though how many Christians, even sometimes pastors, don't know about this. Entonces es increíble. Que hoy en día tal vez algunos pastores and, no saben de esto. Y a veces even you might hear them say, Christians shouldn't be involved in politics. We just need to be preaching the gospel and planting churches. Christian, they would might say, see, you don't see them Christians getting in politics in the in the New Testament. De hecho, eh, muchos pastores predican, no, los cristianos no deben estar involucrados en gobierno. ¿Dónde vemos eso en el Nuevo Testamento? But you see, actually. They did. The only country where they had the freedom to vote, Paul urges them to, to vote, and they do. Entonces, de hecho, si eso es claramente lo que encontramos aquí, que los cristianos sí se involucraron en gobierno. And you know what? Even after, throughout church history, we have many examples of Christians getting involved in the governments of their countries. Y aún a través de toda la historia de la iglesia cristiana encontramos que ellos se involucraron en el gobierno. Slowly as Christ the numbers of Christians grew in different nations, you then see the numbers of Christians in government increase. Entonces, poco a poco en la medida que los cristianos iban creciendo en las naciones, uno puede ver también el incremento de cristianos involucrados en gobierno. Of course, uh, many of those were you didn't have the freedom to vote still in most countries like in Europe, but Gradually that changed. Y obviamente en muchos de estos países, eh, aún en Europa, no tenían el derecho de votar, pero eso fue cambiando gradualmente. But people began to train people, Christians, to be leaders in government. Entonces los cristianos empezaron a entrenar a cristianos para que se conviertan en líderes. Because they knew this is what Paul encouraged, the New Testament encouraged, we to have good judges, good leaders in government. Porque los cristianos sabían que esa era una de las enseñanzas del apóstol Pablo, por eso empezaron a entrenar. So we don't see Christians saying stay away, that's not the right role for Christians. Entonces en la historia nosotros nunca vemos que los cristianos o los pastores hayan dicho aléjense de la política. No, it's just the opposite. Al contrario, es todo lo, el, lo opuesto. And a great example is in early Ireland. Eh, un buen ejemplo de esto es al comienzo de Irlanda. We've already talked about how the Christians in Ireland in the early centuries of Christianity they were great prayer warriors and, and teachers. Y ya hablamos un poco de esto de cómo los irlandeses eh, habían habían cambiado la nación entrenando maestros. But we also see beginning with St. Patrick a very strong commitment to disciple government leaders. Pero también vemos en una manera muy fuerte que ellos empezaron a disipular líderes para el gobierno. Like you can like in fact you may not heard of it but St. Patrick in order to train government leaders he picked 35 passages from out of the laws of Moses to to give to every kind of converted king to train them how to think Entonces, the right way. Tal vez ustedes no, no han escuchado esto, pero una de las cosas que hizo Patricio en, en esa época fue 
elegir más o menos 30 pasajes que hablaran sobre gobierno. And, and it's and this is how he began to train the government leaders who then turned Ireland into a Christian kind of society. Y esta fue la manera que él utilizó para entrenar líderes para que llegaran a cambiar la sociedad. They transformed their laws from pagan laws to more biblical kinds of laws. Él transformó las leyes paganas en unas leyes un poco más bíblicas. In fact, this I'm just kind of crazy enough in my Bible I I went through and I studied those 35 selections that Patrick chose to give to the kings. I've marked them in my Bible so I can understand how would Christians be training government in the past. De hecho, yo fui lo suficientemente atrevido para buscar esos 30 pasajes que Patricio le enseñó a los reyes sobre gobierno y los marqué en mi Biblia para saber cómo era que nosotros deberíamos entrenar a los gobernantes que cristianos. Cause, cause, cause in the past Christians have done this and been successful, so we need to learn today how to do it. Porque en el pasado los cristianos han sido exitosos haciendo eso, entonces nosotros debemos saber cómo hacerlo también, cómo another, entrenar líderes another, cristianos. Another example might be during the Protestant Reformation, people, someone like John Calvin, he trained people for government very effectively. Entonces eso también eh, lo vemos en la época de la reforma como alguien entrenó en esa época líderes cristianos Juan Calvino fue uno de esos de, de esos personajes porque él enfatizó cómo deberían los cristianos estar involucrados ahí en los Estados Unidos en su early history we have a good example from a pastor named John Witherspoon um, en Estados Unidos, un ejemplo más reciente, tenemos a un pastor que se llamaba el reverendo John Witherspoon. And this Presbyterian minister was not was a pastor, but he's also the president of Princeton University, a Christian university. Este pastor presbiteriano no solamente era un pastor, sino que él era el presidente that, de la Universidad de Princeton. That trained, of course, many pastors, of course. Y él obviamente había entrenado muchos pastores. But also, you can see on your slide the kinds of government training that this pastor did. Pero además de eso ustedes pueden ver en esta en esta filmina que él enseñó, él educó una buena cantidad Look de otras all, personas. Uh, one president, one vice president, many senators, congressmen, judges. Él entrenó un presidente, un vicepresidente, una cantidad de senadores, go, eh, congresistas. And, and other pastors would do this as well, but this gives you an example why God then could bless Early America, because of good Christian leaders that went into into government, into politics. Otros pastores también hicieron lo mismo, pero este es solamente un ejemplo de por qué Estados Unidos fue tan bendecida al comienzo porque los cristianos se involucraron en gobierno. There's some other examples, like in England, you've probably have heard of a man named William Wilberforce. Este es otro ejemplo, como en Inglaterra, de un hombre que se llamaba William Wilberforce. He was a man who went into Parliament and there worked hard, and a whole group of Christians working with him to help get. Uh, slavery abolished in este England. es un buen ejemplo de cómo este hombre llegó al Congreso y luego una buena cantidad de personas lo rodearon para tratar de cambiar unas leyes malas. Or another example is in a man named Abraham Kuyper, a pastor in the Netherlands. Otro ejemplo es un pastor que se llamaba Abraham Kuyper en Holanda. Who believed that God wanted him to help disciple the whole nation. Él creía que Dios lo había llamado a él para discipular a toda la nación. Not just lead a church, but but transform the society. Él entendía que no solamente era llamado a liderar la iglesia, sino transformar toda la nación. So to do that, he started a newspaper and then a university. Entonces para hacer eso, él comenzó un eh, un periódico, una universidad. That was to get the nation to speak with new tongues, transform the thinking. Eso fue una de las cosas que él hizo y hizo que la gente empezara a hablar nuevas lenguas. But then he started a political party and eventually that party came into power and he was then elected the prime minister of the Netherlands. Entonces él además de hacer esto la universidad y el periódico él creó un partido político y eventualmente él mismo llegó a ser elegido primer ministro. But let me tell you about a very modern example that I personally uh, know about. Eh, pero déjenme decirles o contarles acerca de un ejemplo un poco más moderno que yo mismo estuve involucrado. And so in this 
a number of years ago, a, a bunch of Christians got a hold of some of my books that I'd written, and uh, in the nation of Letonia. Entonces, hace unos años en, la, en, en Letonia, en, en algunas personas empezaron a leer mis libros. And and the in this in this nation, Christians began to understand that you know, yeah, this is God's will for Christians to be in government. Entonces, en esta nación, los cristianos a través de leer mis libros empezaron a entender si sí, es una buena oportunidad o es una buena cosa el hecho de que los cristianos se involucren en el gobierno. But in the in the government, the, you know, because the Christians were fed up with the corruption in their government in Letonia. Entonces, como en el gobierno, los la, los gobernantes eh, de Letonia habían estado involucrados en bastante corrupción. And once they realized, no, it's godly. Erasto did it. People in the Old Testament, God told people to vote, so so they began to unite together and teach their people to to do this in, in their nation. Entonces una vez ellos entendieron que los cristianos se habían involucrado como Erasto y otros, entonces ellos entendieron que debían hacerlo. And and you know what? So and they started a new political party. Y saben qué? Ellos crearon un nuevo partido político. And then in the next election, because they taught Christians to go vote. They surprised everyone by getting the most votes and they're able to to put in all the top leaders of the government. Entonces, en las siguientes elecciones, ellos sorprendieron al pueblo porque eh, sacaron la, las mayores eh, votos. And then they asked me to come meet with them and if you can see this picture on this slide, it's, it's a picture of me meeting with the prime minister and the government. Y una vez ellos fueron elegidos, ellos me invitaron a mí a tener una reunión con el primer ministro que había sido elegido y todos los ministros de I'm here on the left, the prime minister was here on the right. Eh, ahí en, en el frente estaba el primer ministro a la derecha. And actually quite amazing there because half of the of the government ministers were actually also pastors. Y era algo increíble también porque la mitad de esos ministros que, que del gabinete so de ese primer ministro eran pastores. Pretty unusual situation. Era una situación bien inusual. But they weren't just governing because they were pastors, but they also had experience in their fields and, and they had studied and had a biblical worldview, so that's what they thought would be the best leaders for the y nation. Ellos no, eh, ellos no fueron elegidos simplemente porque eran pastores, sino que ellos habían tenido algún tipo de experiencia en su campo. Algunos de ellos se habían preparado para eso. I mean, as they introduced themselves around the table, like the government minister of defense of military was a Lutheran pastor. Eh, ellos en la medida que eh, se presentaron, uno de ellos, por ejemplo, el pastor, yeah. era un pastor luterano, luterano and, que era el ministro de defensa. And the government minister of economics was a Pentecostal pastor. Y el, y el ministro de economía era un pastor eh, pentecostal. And the government minister of sort of domestic affairs was a Baptist pastor. El pastor, o había un pastor eh, bautista que era el ministro del interior. And the, the chairman of the parliament was a Lutheran pastor. El, pa el el jefe del parlamento era un pastor luterano. And so, so I mean, the 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 media thought this was very unusual, so they nicknamed the party of priests. Entonces, <laughs> el, los medios de comunicación pensaron que esto era bien interesante y le llamaron el parlamento de pastores. So anyway, they began to eliminate corruption in the country and became very popular by the people. Le, le llamaron el, el partido de los pastores y ellos se volvieron muy famosos porque empezaron les fue muy bien porque empezaron a eliminar la corrupción de la nación. But there's other places on in a whole different part of the world over in Asia, we, we Christians now make up over half of the parliament of South Korea. Pero hay otros ejemplos modernos a una hora por ejemplo, en el Corea del Sur, la mitad del parlamento son cristianos. If you see the slide there, this is a picture of me speaking in the parliament of si ustedes, South Korea. Si ustedes ven aquí esta, esta imagen, esa es una, una foto mía hablando al parlamento. They've asked me to come speak there twice now. Ellos ya me han invitado a hablar dos veces. And, I mean, they're very serious, even though only about one third of the nation are Christian, over half, though, of parliament is Christian. Entonces, ellos están bien serios en cuanto a esto, porque a pesar de que solamente un tercio de la población son cristianos, ellos ya tienen más de la mitad del parlamento que son cristianos. Because the Christians have united to, re 
many different denominations said we're going to work together because we need better leadership Como in our country. Se han, eh, unido en varios, varias, eh, de para trabajar juntos han logrado todo esto. But the, even other places you wouldn't hardly believe places like Indonesia. Y aún otros lugares que ustedes no creen, por ejemplo, Indonesia. In this country, this is a majority Muslim nation. Esta es una nación mayoritariamente musulmana. Christians are a small minority. Los cristianos son una minoría muy pequeña. But they do have freed, freedom to vote there. Pero ellos tienen libertad de voto. And the Christians Even though they're smaller numbers, they united together, and again, they're starting to get Christians elected into their government. Y a pesar de que los cristianos son pocos, ellos se han unido y han empezado a elegir. In fact, uh, when I was there about eight years ago, a man came to me who was a, a mayor of a small city in Indonesia. Y años atrás que yo estuve en Indonesia, un hombre vino a, a mí. And he got elected itself was amazing in that little small city because the population is 95% Muslim. Y 95% Muslim. Entonces él había sido elegido en una ciudad donde el 95% era cristiano, eran musulmanes, siendo el cristiano. But but because the people there was in that town were so disgusted with the corruption of their Muslim politicians, they voted for this Christian man. Entonces la razón eh, era que en en esa ciudad la gente estaba tan cansada de la corrupción del gobierno musulmán que decidieron votar por ese cristiano. But anyways, he came to me eight years ago. He was already a mayor, but he felt like God was going to call him even to serve his country in, in, in higher ways. Y entonces él vino a mí porque a pesar de que ya había sido elegido gobernador en which, esa época, él creía que Dios lo quería llevar más a, which, más a, más alto todavía. Which in many ways might seem almost impossible, but I trained him. I spent a lot of time. He said he asked me, disciple me, teach me about government based on the Bible. Y a pesar de que todo eso se veía como imposible, él dijo, por favor, entréname. Yo quiero saber cómo ser un gobernante acorde a la Biblia. So I did that with him, and then, uh, amazing, what happened in 2014, he became the governor of the largest Muslim city in the whole world. Y después de eso, una cosa increíble pasó, porque en el 2014, él fue elegido como gobernador de la ciudad musulmana más grande del mundo. This Christian man Ese leading that mega city. Liderando una mega ciudad. What an amazing result. Qué resultado if, tan increíble. Now if God could do that in Indonesia. Y si Dios puede hacerlo en Indonesia. What's to hold back Christians from uniting together and working in Latin America or wherever your country is to see good people raised up for the government? ¿Por qué no entonces en cualquier otro país latinoamericano si las naciones se unen esto puede pasar? Amen. It can happen. Esto puede pasar. We may not be able to unite all pastors on actually how to run a church. We have our differences. Nos, tal vez no podemos eh, a veces eh, unir a la iglesia para que para que se guíe bien but we all can have a common concern for our country pero si sí podemos todos tener eh, estar de acuerdo o desear que nuestra nación and, sea diferente and we can unite together and see God raise up start training candidates train, training good government leaders and start getting them in positions pero that to lead our nation nosotros si sí nos pudiéramos unir para empezar a entrenar Líderes, entrenar cristianos para que nuestra nación cambie. This takes time. Esto toma tiempo. It's, it won't usually come right away. You have to start training young leaders in the right world view and then get them into positions higher and higher, little by little, where they get respect and experience. Esto no pasa de una vez, pero si empezamos a entrenar líderes jóvenes, poco a poco... Van ellos a llegar a las What Christians make a mistake you know, is they just focus on the president or something and eh, say, if we just get a president, he'll change our country. Uno de los errores más comunes que los cristianos tienen es que ellos se enfocan simplemente en decir, vamos a conseguir, vamos a elegir un presidente. But a lot of times that might even happen. I've known in some countries a president got elected, but he was kind of isolated. He didn't have leaders around him who had a biblical worldview. He didn't have governors and mayors and senators supporting him and so he often was very ineffective. Y a veces eso pasa, en que eh, presidentes cristianos han sido elegidos, pero como ellos no han hecho un trabajo en las bases, 
Entonces muchas veces cuando son elegidos ellos se encuentran solos porque no tienen senadores, no tienen ministros, no tienen gente quien haga equipo con él. No, we have to start now to training leaders and create a whole movement of of a new kind of of government official and pol political leaders. Entonces eh, nosotros tenemos que hacer el hecho de pensar en crear todo un movimiento de personas políticos gobernantes que puedan llegar allá. No, don't try to do it alone. No traten de hacerlo solos. Let's raise up the those who are going to be in power to be the arastos of our countries. Tratemos de empoderar eh, esas personas que pueden ser los erasto. But also let's train and raise up the prophets for today. Pero también entrenemos las personas que pueden ser los profetas I'm para not, esta época. I'm not talking about the just the you might think of in the church those kinds of prophets. No, estamos pensando en solamente los profetas para la iglesia. I'm talking about those Old Testament ones that are endorsing the best candidates, educating the voters. Estamos hablando, sorry, some, we we're talking about the, the Old Testament kind of prophets that are endorse, endorsing candidates and educating the voters. Estamos hablando de los candidatos de los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que educaban a la gente, endorsaban a los candidatos y les decían por quién votar. And then even if they get into power, they're continuing to counsel them and support them and, and help advise them. Y después de ayudarlos a elegirse, tenemos que acompañarlos, tenemos que eh, eh, darles consejo, tenemos que ayudarlos. That's how you have success. Not just get elected, get other people appointed, get advisors, get uh, uh, organizers based on a biblical worldview. Entonces, esa es la manera en cómo podemos vencer, en cómo podemos ayudar teniendo o formando todo un equipo de personas que puedan ayudar a los unos a los Here's otros. Here's the encouraging thing. Esto I, es algo en los cuales lo quiero, los be, quiero animar. I've been over 50 countries around the world. Yo he estado en más de 50 países alrededor Because del mundo. I teach on all these things, I know many Christians that are now in politics in their countries in many many places. Entonces, como yo he enseñado a muchas de estas personas en muchos lugares del mundo, ahora veo de estas personas que han llegado I've, a los lugares. I've been doing this for over 25 years. He estado haciendo esto por más de 25 and, años. And I see is this rising tide of new kinds of godly leaders in government in different parts of the world everywhere. Y yo he visto cómo este movimiento de diferentes personas ha empezado a surgir en diferentes partes and del mundo. And as power, the serpents are losing power. Y en la medida en que ellos empiezan a llegar al poder las serpientes empiezan the, a tener que irse. The people are taking hold of the corruption and they're replacing it with with good people. La gente está tomando eso y está tomando esa corrupción y están siendo reemplazados. So, hallelujah, it can happen here, wherever you are. Eso puede pasar aquí o donde que It's usted a se holy cuente. calling. It's a godly activity. Es un llamado santo. Es una actividad de Dios. To be in government, as Paul said, is to be a minister of God for good. Entonces, estar en el gobierno, como el apóstol Pablo dice, es un ministerio de Dios. Let's get those ministers of God in power. Así que pongamos estos ministros de Dios en el poder. Thank you. Gracias.